I got nightmares in my head, I fear That the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety হ্যালো বন্ধুরা আমি উন্নতি বেথরহরি থেকে উন্নতি ব্লগিং চ্যানেলে আরও একবার সবাইকে স্বাগত আশা করছি ঠাকুরের আশীর্বাদে সবাই খুব ভালো আছে আর আমিও আমার পরিবার নিয়ে খুব খুব ভালো আছি তো আজকের ব্লগিংটা আমি সকাল নয় এখন তোমার সাড়ে বারোটা বাজে তো সাড়ে বারোটা থেকে ব্লগিংটা স্টার্ট করলাম তো আমার ঝাড় দিয়ে দেখে তো বুঝতে পারছেন মনে হচ্ছে মনে হয় এক মাস ধরে উঠান ঝাড়ই দিই না এত পাতা পড়েছে কিন্তু সকাল থেকে অলরেডি দুইবার ঝাড় দেওয়া হয়ে গেছে তো এইবার দিয়ে তিনবার তো আমাদের ঘরের উপরে গাছ আছে কতগুলো এখন যেহেতু তোমার ফাল্গুন মাস তো এখন যত পুরনো পাতা ছিল সব ঝরে যাচ্ছে তো অ্যাকচুয়ালি গাছটা আমাদের না পাশের বাড়ির তো বলেছিলাম কয়েকবার কাটার জন্য কিন্তু কেউ কাটছেই না তো সকালবেলায় এরকম দু গামলা ফেলেছি দুবার ঝাড় দিয়ে তো এখন আবার ঝাড় দিয়ে এবার পাতাগুলো কি করব তো এখন আবার তুলে ফেলে দিতে হচ্ছে আর এতগুলো পাতা ঝাড় দিয়ে নিয়েও যাওয়া যাবে না তো আর্ধেকটা ঝাড় দিয়ে ভাবলাম তো পাতাগুলো ফেলে দিই ফেলে দিয়ে বাদ বাকিটা আবার ঝাড় দিয়ে নেব আর উঠান বা ঘর যে কোনো জিনিসই নোংরা থাকলে আগোছালো থাকলে কিন্তু ভালোও লাগে না দেখতে যতই হোক ভাঙা আমি জানি আমাদের মাটির ঘর ভাঙা বাড়ি ঘর তবুও যতটা পারি পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি তো আমার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আমার হাজব্যান্ড একটু মাংস পাঠিয়ে দিয়েছে তো ও নিজে আসিনি পাঠিয়ে দিয়েছে তো ওটাই রান্না করব তো কাজ করতে করতে একটু দেরি হয়ে গেছে এমনি বাদ বাকি অনেক কিছুই রান্না হয়েছে তো ভাবলাম শুধু মাংসটাই করব এখন আর অনেক দিন ধরেই ছেলে বলছে আলু চপ খাবে তো ওগুলো সব রেডি করেছি চপটা করব বলে তো আজকে বেশি কিছু করব না শুধু মাংস আর তোমার আলু চপটা করব এক এক দিন ভাবি আজকে অল্প কিছুই করব কিন্তু দেখা যায় যে সেদিনই অনেক কিছু রান্না অনেক কিছু খাওয়া দাওয়া হয়ে যায় তো মাংসটা ধুয়ে হলুদ নুন তেল দিয়ে মেখে রেখেছি কিছুক্ষণ মানে ঢেকে রেখেছি ম্যারিনেট করে তারপরে রান্না করব আর ছেলে যেহেতু একটু চপ খেতে চাইল তো আজকে আর ভেবে দেখলাম তো আলু সেদ্ধ করতে তো অনেকটা টাইম লাগবে তো এখন আমি কাঁচা আলুটাই এরকম বড় বড় সাইজ একদম পাতলা পাতলা বেগুনের মতো করে কেটে নেব কেটে এইভাবেই চপটা করব। এই চপটা খেতে কিন্তু দারুণ লাগে তো আমার একটা রান্নার চ্যানেল আছে উন্নতি কুকিং বলে এরকম ধরনের প্রচুর প্রচুর রেসিপি দেওয়া আছে চপের তো কেটে ধুয়ে নিয়েছি একদম পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি এখন নুন হলুদ মেখে রেখে দেব কিছুক্ষণ তো যেহেতু কাঁচা আলুর পকোড়া করব বা চপ করব। তো এর জন্য এখন কিছু মশলা অ্যাড করে নেব হলুদ গুঁড়ো আর একটু শুকনো লঙ্কা দেব আর লবণ দেব দিয়ে ভালো করে সব আলুর মধ্যে মেখে আর হালকা একটু চিনি দেব চিনি এখানে আমি চিনির গুঁড়া ছিল মানে পাউডার গুঁড়া সেটাই দিয়েছি যাতে তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যায় আর নুন চিনি ঝাল দশ থেকে পনেরো মিনিট মতো রেখে দেব যাতে সব কিছুই আলুর মধ্যে ভালোভাবে মিশে যায় আর তোমার আলুটাও নরম হয়ে যাবে দশ পনেরো মিনিট থাকলে 
যেহেতু আমার কাঁচা আলু এখানে সেদ্ধ করা আলু থাকলে কিন্তু রাখার কোনো দরকারই ছিল না সাথে সাথে করলেই হয়ে যেত এখন ঢেকে রেখে দেব আর আর মাংসটা রান্না করে নেব ভাতটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এখন মাংসটাই রান্না করব তো মাংসটা রান্না হয়ে গেলেই চপগুলো ভেজে নেব তো ভেবেছিলাম ডাল করব ডালের সঙ্গে কিন্তু চপটা বেশি ভালো লাগে তো যেহেতু মাংস নিয়ে এসছে তো এর জন্য আজকে আর ডাল করিনি তো চপটা যেহেতু ছেলে খেতে চেয়েছে তো এর জন্য করে দিলাম ছেলের যেহেতু পরীক্ষা ছিল এর জন্য সেরকমভাবেই কিছু রান্নাও হয়নি অল্প কিছু এক তরকারি ভাত কি এক মাছের জল ভাত করেই বেরিয়ে গেছি আর সারা দিন আমার ওখানেই থাকতে হয়েছে একবারে ছেলেকে নিয়েই ফিরেছি আর এই চপটা কিন্তু খুবই খাস্তা হয় আর খেতে কিন্তু দারুণ লাগে ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি একদম অসাধারণ একটা রেসিপি তো যদি রেসিপিটা ভালো লাগে অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন খুবই টেস্টি আমার তো খুব ফেভারেট আর ছেলেদেরও আর গত তোমার এক সপ্তাহ ধরেই তো ছেলেকে নিয়ে পরীক্ষার হলেই ছিলাম তো ঘর বাড়িও ঠিক মতো পরিষ্কার করতে পারিনি তো যেটা পড়ে গেছি এসে খুলে রেখে দিয়েছি কারণ আস্তে আস্তে তোমার সাড়ে চারটে কোনো দিন পাঁচটাও বেজে যেত তো এই কেকটা আমি গতকাল রাতে করেছিলাম তো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আর দেখিয়েও দিলাম এটা আমি বাড়িতেই করেছি বাড়িতে থাকা কিছু উপকরণ দিয়ে তো সারাটা দিন তো কাজে কাজে কেটে গেল এখন একটু বিশ্রাম তো চলে এসেছি রান্নাঘরে কিছু টিফিন করব বলে তো আমার তো প্রতিদিনের চা সন্ধ্যায় আর সকাল দুবারই করতে হয় তো এখন চা করব আর চায়ের সঙ্গে একটু মুড়ি মাখা করব তো চাটা আগে করে নেব তারপরে মুড়ি মাখাটা করব আর অনেক দিন ধরে চা আর মুড়ি মাখা খাওয়া হয়নি ছেলের পড়াশুনো পড়াশুনো নিয়ে তো আজকে ডিম ভেজে ডিমের ভুজিয়া করে মুড়ি মাখা করব আর সাথে চা ব্যাস আমার একদম ফেভারিট একটা খাবার তো চাটা হয়ে গেছে এখন ঢেলে নেব তো বন্ধুদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা শুধু ভিডিওটি দেখেন চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে বলছি প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন তো অনেকেই আছে যারা শুধু ভিডিও দেখে তো ভিডিওতে একটা লাইক দেয় না তো তাদেরকে বলছি প্লিজ ভিডিওটিতে একটা লাইক করে দেবেন তো আপনার একটা লাইক কিন্তু আমার ভিডিওটি সবার কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে তো কথা বলতে বলতে পেঁয়াজটা কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে আর এখন আমি দুটো ডিম নিয়েছি ডিমটা পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে সামান্য একটু লবণ ছিটিয়ে একদম ঝুরি ঝুরি করে ভেজে নেব যেহেতু পেঁয়াজে একটু লবণ দেওয়া ছিল সেখানে আমি অল্পই দেব তো এই ডিমের ঝুরিটা দিয়ে মুড়ি মাখা খেতে কিন্তু দারুণ লাগে তো একবার বাড়িতে করে খেয়ে দেখবেন ভালো লাগলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন তো সারাটা দিন তো কাজে কাজেই সময়টা কেটে যায় মানে বিশ্রামের তো টাইমই নেই সন্ধ্যাবেলায় একটু বিশ্রাম পাই তো একটু সিরিয়াল দেখতে দেখতে তখন একটু চা কি মুড়ি মাখা কি বিস্কিট ব্যাস এটুকু বিশ্রাম তারপরে আবার রাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় কি রান্না হবে তো এখন আমি ঘরে চলে এসেছি মুড়িটা মাখবো বলে তো মুড়িটা ঢালতে গিয়ে মুড়িটা পড়েই গেল তো এখন মুড়িটা মেখে নেব মেখে তারপরেই খাওয়া হবে 
तो सवार भिडियो देखी सवार लाइव जयंट करी কিন্তু আমার ভিডিও আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই কিন্তু ঠিকঠাক মতো দেখছে না তো প্লিজ আমার একটু ওয়াচ টাইম কম আছে সবাইকে বলছি একটু টাইম নিয়ে ভিডিওটা দেখলে খুবই উপকৃত হব তো এখন আমি চার মুড়ি নিয়ে বসে পড়েছি খেতে तो बंधुरा ब्लग भिडियो जो भलो लागे तो बस बस शेयर कर देवें लाइक कमेंट और हमार चान के सबसक्राइब कर देवें बेल नोटिफिकेशन अल सेट कर रखबें जैसे भिडियो चार साथ पोछ जाए